。全国夫妻在床上有一个统一的标准，男人说的最多的话就是帮我挠挠后背，女人说的最多的话呢就是你压着我头发了。其实不难发现，两口子盖被也有学问的。夫妻一床被说明感情是很珍贵的，夫妻各盖各的被，不是淡了就是在抢。俗话说，老公搂着老婆睡，不是新婚就是大罪。夫妻如果非要分床睡，不是房大就是婚姻崩溃。其实两口子相处啊，不是一辈子不吵架，而是吵架了还能够一辈子。媳妇儿，我出差回来了。老公，你回来了。媳妇儿，我想死你了。老公，我也想死你了。媳妇儿啊，我不在家的这段时间，你找没找过别的男人？大，没有。我哪有那胆儿啊！我没有，没找，真的没有吗，媳妇儿？真没有。你跟我说实话，到底找没找过别的男人？老公，我没找，真的。都是他们来找的我。哎呦我的妈！啊！<笑>结婚两年了，你这肚子怎么没动静啊？你是不是不能生啊？我能生。我跟前男友在一起，我就怀过，是你不能生吧？那我更不可能了，我前女友给我怀过两次了。嗯、我能确保怀的是我自己的，你前女友怀的可不一定是你的。哎呦我的妈！睡觉。哎哎，你先别去睡，你说清楚。<笑>媳妇儿，你爸他们都来了，咱们家也住不下呀，要不我去隔壁王哥家住吧？王哥家，你还别说他家住了，他家那床可硬啊，那躺那睡一晚上，第二天腰都疼。哎，你还去刘哥家吧，刘哥家那床可软乎了，呼扇呼扇的。他家床软，去他家。是吗？啊，那我去刘哥家住去了。啊，你去他家住。行，我这个也去。哎呦我的妈！<笑>小姨子，啊，我听你姐说你今天去医院了。对呀、啊，怎么了？去医院干啥去了？检查呗，检查啥呀？身体是不是有啥毛病啊？哎呀，没有，我怀孕了。怀孕了？嗯，这是好事儿啊！<笑>姐夫提前恭喜你啊、哦！谢谢姐夫。<笑>那孩子他爸是谁呀？这个医生没说。哎呦我的妈！啊<笑>你们说什么时候最适合干坏事呢？要我说呀，就是中午。中午干坏事是最好的时候，因为有句古话说得好。早晚你会被人发现，姐夫。咋的了？求你个事儿呗。啥事儿啊？能陪我去机场接个人吗？我不去，让我睡一觉。这一天，求你办点事儿，还得陪你睡一觉。哎，你干啥呀？你不说让我陪你睡一觉吗？我说让我自己睡一觉。哎呦我的妈！你干啥？你咋想的？啥也不是，出去。哎呦我的妈！那媳妇儿走，咋的了？你四舅住院了？咋整的？你四舅你还不知道吗？没啥事就愿意动用，游着游着裤衩油没了。你说你倒是上岸呐？你狗刨式上岸也行，他来个仰泳。那咋泳不行啊？能上岸就行呗。是，没等上岸呢，来个鱼鹰，嘎巴一下子，哎呦，咬掉了。啥玩意咬掉了？哎呀，别说了，快走吧。对了，忘了告诉你，一会儿到了，先别叫四舅了，别往他伤口上撒盐了。你别笑。在中国，有人说有一个地方永远不会倒闭，你知道是哪里吗？有人说是医院，有人说是银行，有人说是保险公司，你觉得是哪里呢？老铁们，知道的老铁评论一下。老婆，你看，你看，看我的手。你手怎么了？手头有点紧。哦，你你看我的腿。咋了？你腿咋了？我毛都没有。哎呦我的妈！媳妇儿啊，刚才姐夫打电话了，说请你帮个忙。请我帮什么忙啊？嗯，这不姐夫跟姐嘛，要孩子要三年了也没有，咱俩二胎都老大了，他俩着急，合计找你帮个忙。<笑>那啥，姐夫也不是外人，那就帮呗。行啊。行，我行。主要是姐乐意不？你别我姐有啥不乐意的呀？咱借给她钱，她还能不乐意啊？啊，借钱呢？啊，这不他俩合计做个试管嘛，差三万块钱，合计跟咱们借一下。没有。哎呦我的妈！刚才不还说行吗？没有。
。你相信吗？一个六十岁的小老太太，同时交往十几个男友，而且每天还带着不同的男友回家，竟然没撞过车。在江西有这一个老刘太太，她就是这样一个潇洒人物啊。呃，这老刘太太他们家附近的人呢，对这个老刘太太的说法就是，哎，反正名声不咋好。就说这老刘太太呀，她打着再婚的幌子，招摇撞骗呢，同一时间辗转在十几个男人之间生活。呃，这些呢，都是五十岁到八十岁之间的小老头啊。啊，跟他们就说，今天我做生意呀、啊，明天就说我买首饰啊，嗯，借点钱吧，就把这钱糊弄到手了。这老刘太太嗖，他就撩了，一杆子撩没影了。说为啥一个六十岁的女人，她还有这么大的魅力呢？据了解呀，这老刘太太呀，她有一套属于自己的手段。呃，他对那些家境一般的，或者说条件不咋地儿的哈，他就是呢，点到为止，哎，逗弄点儿就得，整个三千两千的就拉倒。有一个受害者姓蔡，老蔡头啊，这老刘太太从他那儿呢就骗了三千块钱。老蔡头一瞅这不对劲儿啊，完人就撤了，就捡着了。要是老刘太太碰着那收入稳定的、有点积蓄的。就那小老头，我跟你说哈，那可就得了。这老刘太太那是使出千方百计呀、啊，使出浑身解数啊，让老头乐，让老头欢心，那哄的是团团转呐。完，那老头乐呵的把这钱就给掏出来了，说有这一个上当的老王头啊，人家呢就挺明智，但是明智归明智啊，还是被骗了五千五百块钱呐。说这老刘老太太呀、啊，人家有一回就说。王大哥呀，说我想做生意呀、啊，嗯，你你借我点儿吧。他借多少啊？四千就够。这老王头给这钱掏出来之后，人老王头又说了，说那不中啊，说干掏钱不行啊，真的咱俩得往一块堆儿来呀，是不是啊？嗯，老刘老太太一听就不干了，心话的四千块钱你都想同居，哪有那没事啊？咔，这老刘老太太就把这老王头给拉黑了。老王头一瞅，哎呀，我去的了，这么是被骗了呀！这是啊，那立马就报了警了。说后来呢，这老刘老太太就涉嫌诈骗罪呀、啊，被警方给拘留了。说这件事呢，其实也是给咱们为人子女的提了一个醒，即使咱工作再忙啊，也要关心一下老年人的生活和心理健康，尽可能的多回家陪陪父母。姐啊，问你一个问题。爷爷叫夏天，爸爸叫夏日，奶奶在给孙子起名字的时候，下的民警，让奶奶赶紧改名字。你知道奶奶给孙子起的什么名字？